కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా ఓకే చెప్తాను చిక్కుడు గింజలు ఆలు కొత్తిమీర పుదీనా గరం మసాలా పచ్చిమిర్చి రైస్ ఆయిల్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సరిత గారు చిక్కుడు గింజలు ఎందుకు ఉడికించుకున్నారు దాంట్లో ఉడికిపోతాయి కదా ఉడికిపోతాయి కానీ కొద్దిగా అవి ముందు ఉడకపెట్టుకుంటే అది తొందరగా కుక్ అవుతుందని సరిత చూడండి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి ఉడకపెట్టు మరీ మెత్తగా ఉడికించేసుకోలేదు హాఫ్ బాయిల్ చేసుకున్నారు మరీ మెత్తగా ఉడికించేసుకున్నారు అనుకోండి రైస్లో వేసేటప్పటికి పేస్ట్ అయిపోతాయి హాఫ్ బాయిల్ చేసుకోండి చాలు బాగుంది కానీ ఇవి చాలా హెల్దీ అండి దీంట్లో ఆడవాళ్ళకి లైక్ క్యాల్షియము ఎవ్రీథింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి చిక్కుడు గింజలు పిల్లలకు కూడా చాలా మంచి ప్రోటీన్స్ చాలా ఉంటాయి దీంట్లో సో ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఇది అండి టీవీలో చూసే చేస్తున్నామండి ఇది టీవీలో చూసే నేర్చుకున్నారా సూపర్ అండి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇది కొద్దిగా రీహీట్ అయితే తొందరగా రీహీట్ చేసుకోవాలా దీన్ని అంటే ఈ బౌల్ తొందరగా హీట్ అవుతుంది తొందరగా వేడి ఇదైపోతుంది పో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందండి మమ్మీగా పులావ్ అంటే కొంచెం నెయ్యేస్తారు కదా వేస్తారండి దీనికి అవసరం లేదండి ఓకే ఒక్కొక్క స్టైల్ ఒక్కొక్క రెసిపీ ముందుగా ఇవి గరం మసాలా జీలకర్ర సాజీరా లవంగ పట్ట ఇవన్నీ కలిపి చెక్క అదే దాన్నే పట్ట ఇవన్నీ వేసి దాన్నే పట్ట కరెక్ట్ కొద్దిగా కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి పుదీనా వెజిటబుల్స్లో ఈ ఆలుగడ్డ ఒకటే వేస్తున్నారు కదా నిజమే కొంచెం రెసిపీస్లో ఏది వేయాలో అవే వేసుకోవాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆ ఉన్నాయి కదా మిగిలిపోయాయి కదా అని అన్ని కూరలు ఆ ముక్క ఈ ముక్క ఈ ముక్క అన్నీ వేసేసి కలగాపులగా చేసేసి రెసిపీనే మార్చేస్తూ ఉంటారు దీంట్లో ఆలుగడ్డ మాత్రమేనట వెయ్యండి అంతే టొమాటో మగ్గనివ్వాలి అది ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ దాన్ని మగ్గనిద్దాం సరే గారు చూద్దాం మగ్గి చూద్దామండి ఇప్పుడు కొద్దిగా మగ్గిపోయిందండి వన్ గ్లాస్ రైస్ రైస్కి టూ గ్లాస్ వాటర్ వేద్దాం మరి చిక్కుడు గింజలు ఎప్పుడు వేసుకుందాం వేస్తాను వేస్తాను అవి ఆల్రెడీ బాయిల్ అయినవి కాబట్టి కొద్దిగా హాఫ్ రైస్ బాయిల్ అయినాక వేస్తే సరిపోతుంది ఇంకా ఇవి కొద్దిగా మరిగాక వేస్తే మరీ మెత్తగా అయిపోకుండా ఉంటాయి రైస్ వేసేద్దామా వేస్తామండి రైస్ వేయండి దీంతో పాటు ఈ గింజలు కూడా వేసేద్దామండి మనకి తెలిసింది ఇది ఆల్రెడీ ఇది రెడ్కి వచ్చేసింది అంటే ఇది కుక్ అయిపోయి కుక్ అయిపోయినట్టు లెక్క సో ఇప్పుడు ఒక చేద్దాం అది కుక్ అయ్యేదాకా మీరు వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి ఈ లోపల ఇక్కడ వరకు జరిగిన ప్రాసెస్ని మన ప్రేక్షకులకు ఒకసారి చెప్తారు ఓకే చిక్కుడు గింజలు పులావ్ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే చిక్కుడు గింజల్ని హాఫ్ బాయిల్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి ఇప్పుడు బాండ్లీ పెట్టుకుని నూనె పోసుకొని నూనె కాగిన తర్వాత మసాలా దినుసులు మనకు తెలుసు కదా లవంగాలు ఇలాచి పట్ట దాల్చిన చెక్క షాజీరా ఆకు వేసుకుని అది వేగిన తర్వాత పుదీనా కొత్తిమీర వేసేసుకుని తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టమాటో ముక్కలు ఆలుగడ్డ అది బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత అంటే వేగిన తర్వాత సో ఒక గ్లాస్కి రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోండి నీళ్లు పోసేసుకుని దాంట్లో ఉప్పు వేసేసుకుని బియ్యం కూడా పోసేసుకోండి బియ్యం పోసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో చిక్కుడు గింజలు వేసుకోండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సగం ఉడికిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి ముందే వేసేస్తే ఇంకా పేస్ట్లో అయిపోతాయి అన్నీ వేసిన తర్వాత లాస్ట్లో చిక్కుడు గింజలు వేసి ఫైనల్గా మూత పెట్టేసి కొంచెంసేపు మనం వెయిట్ చేస్తే చిక్కుడు గింజల పులావ్ రెడీ అయిపోతుంది సరిత గారు అయితే చూద్దాం చూద్దామండి అయిపోయిందండి బౌల్లో పెట్టుకుంది
టేస్ట్ చూసి చెప్పండి పులావ్ ఎలా ఉందో తప్పకుండా అండి చిక్కుడు గింజల పులావ్ గుమగుమలాడుతుందండి టేస్ట్ చేసి చెప్తాను రియలీ సూపర్ అండి చిక్కుడు గింజల పులావ్ ఏముంది అని అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అస్సలు అలా ఫీల్ అవ్వకండి ఎందుకంటే ఆ ఫ్లేవర్ పర్టికులర్గా ఆ బియ్యానికి పట్టి ఒక రకమైన కొత్త ఫ్లేవర్ వచ్చిందండి నార్మల్ పులావ్ లాగా ఏమాత్రం లేదు ఎందుకంటే అందుకని సైత్ గారు దీంట్లో ఏ వేరే ఏమి వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేయలేదు ఓన్లీ ఆలు ఒక్కటే వేశారు అంతే ఎక్కువ చిక్కుడు గింజలు వేయడం వల్ల ఆ చిక్కుడు గింజల్లో ఒక రకమైన ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కదా అది బియ్యానికి పట్టి పర్టికులర్గా ఒక రకమైన ఫ్లేవర్ వచ్చింది రియల్లీ వెరీ టేస్టీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి హెల్దీ కూడా శరత్ గారు చిక్కుడు గింజల పులావ్ రియల్లీ వెరీ టేస్టీ అండి థ్యాంక్స్ అండి మీ రోజు మా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసి రెండు రుచికరమైన వంటకాలు పరిచయం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మాకు కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఓకే మీకు మంత్ర క్రియేషన్స్ మాధాపూర్వారు అందిస్తున్న అందమైన శారీ గిఫ్ట్ అది వీళ్ళు మన అభిరుచులకి అనుగుణంగా మనకి ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా చక్కగా డిజైన్ చేసి పెడతారండి సో మీరు అందిస్తున్న అందమైన శారీ గిఫ్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కాంప్లిమెంట్స్ అండి